Assalamualaikum, Priya Shikarti, Kamana Sushabai. I am Mohammad Rufulami, lecturer of economics, honors, masters, Dhaka Vishwavidyalay. As we are going to talk about the topics, the topics are orthonity, bishayer, kubi basic, ebong, eti, ACC, honors, degree, BBS, and pore, ebong, unno, no, aru, aneke, zara, course, kore, tade. The মৌলিক অর্থনীতি বিষয় টপিকস থাকে সেটার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস তো টপিকসটি হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তো টপিকসটি শুরু করার আগে একটি কথাই বলতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থী এখনো পর্যন্ত যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তাহলে এতে করে যখন তোমরা সাবস্ক্রাইব করবা কমেন্ট করবা লাইক করবা তখনই পরবর্তী লেকচার নিতে গেলে উৎসাহ পাওয়া যায় ओके तो शुरू करा जाए तो हम राज के जो टॉपिक्स टेक कर बोले शेट है खूबी डिटेल से कर बो तो पहले में क्वेश्चन टा उत्पादन शामिल बना रखा ताहे लेटर इंग्लिश माने थी शॉर्ट फॉर्म हलो पीपीसी अथवा पीपीएफ तो छोसरा सर विभिन्न जगह पीपीसी हिसे भाई कोरी सितो तो पीपीसी फुल मीनिंग तक ही शेट हम এই কনসেপ্টটা কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্টই অনেক সময় জানে না তো পিপিএফ এর ফুল मीनिंग কি যদি আসে অথবা পিপিএফ কাকে বলে তখন কিন্তু অনেকেই কনফিউশনে পড়ে যাবে যে বিষয়টা আসলে কি যেটা তো আমি পড়ি নাই আমি তো পিপিসি পড়েছি ভাই এমন আসলো যে পিপিএফ এর ফুল मीनिंग কি তখন কিন্তু সে आंसर করতে পারবে না তো পিপিএফ এর ফুল मीनिंगটা হলো প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্ট এন্ডস এখন এই ফ্রন্টিয়ার্স অর্থ হলো সীমানা তাহলে উৎপাদন সম্ভাবনা যে সীমানা আরেকটা হলো উৎপাদন সম্ভাবনা কার তাহলে পিপিসি এবং পিপিএম এটা ফুল मीनिंगটা क्लियर ওকে এখন অনেক সময় জ্ঞানমূলক কোশ্চেন আসতে পারে বা বিভিন্ন এসে এক মার্কের কোশ্চেন আসে সেটা হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কাকে বলে তো আমরা বলতে পারি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখা বিভিন্ন বিন্দুতে চলতি প্রযুক্তি এবং সীমিত সম্পদের সাপেক্ষে উৎপন্ন দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের যে সংমিশ্রণ নির্দেশ করে তাকেই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলে ক্লিয়ার তো আমরা এখন দেখি যে একটা চিত্র এঁকে তারপর আমরা সিজনশীল আঙ্কিকে আরো দেখব তো প্রথমত तो ये भी क्या है? हमरे एक दूर बो बोलते पड़े तो हमरे ये कहने धर लाम धान। अब अगर O Y उठे Y दूर बोटा होलो पार्ट। तो ये कौन बोला है हम सिर्फ जो उत्पादन शंभव ना रखा। तार माने दो टी दूर बे शंमिश्रण आज बे और ये कहने क्या आज बे शिमी तो शंपत। कारण शंपत जो भी शिमी तो ना थक तो তো এখন আমরা বলতে পারি যে একজন কৃষক তার 1 বিঘা পরিমাণ জমি আছে এখন সে এই জমিতে সে পরিপূর্ণটা যদি ধান চাষ করে তাহলে সে আমরা এখানে একটা বিন্দু নিলাম বললাম যে ও এ পরিমাণ ধান পাবে অর্থাৎ তার পুরো 1 বিঘা জমিটা যদি সে ধান উৎপাদনে নিয়োজিত করে এবং তার যে সম্পদ এবং প্রযুক্তি আছে সে ও এ পরিমাণ ধান পাবে তখন পার্ট পাবে কত শূন্য আবার সে যদি চায় যে না আমি আমার যে সম্পদ আছে যে প্রযুক্তি আছে সেটি পুরোটি পার্ট উৎপাদনে নিয়োগ করব তখন আমরা এখানে একটা বিন্দু ধরলাম বি বিন্দু তাহলে সে কত পাবে ও বি পরিমাণ পার্ট পাবে তখন ধান কত শূন্য কারণ ধানে সে কোনো রকম ইনভেস্ট করতেছে না আমরা এখন কেন নিলাম এই দুইটা বিন্দু কারণ আমরা এখন এই দুইটা ইসের থেকে একটা बाउंड्री দাঁড় করাতে চাইছি তাহলে এখন যে এ বি একটা রেখা পেলাম এই রেখাটা হলো যে সে যখন পার্ট শূন্য করবে তখন ও এ পরিমাণ ধান আবার ধান যখন শূন্য উৎপাদন করবে ও বি পরিমাণ পার্ট উৎপাদন করবে এখন আমরা তো বলেছি যে সংখ্যা যে সে চাইলে 
এই দুটি দ্রব্যের মধ্যে সংমিশ্রণের মাধ্যমে উৎপাদন করতে পারে সংমিশ্রণ মানে কি কিছু অংশ এক বিঘা যার জমি আছে সে কিছু অংশ ধান চাষ করবে কিছু অংশ পাট সেভাবেও সে করতে পারে তা আমরা একটা বিন্দু নিই এখানে একটা বিন্দু নিলাম এই বিন্দুটার নাম দিলাম আমরা সি বিন্দু এই সি বিন্দু অনুসারে সে এক্স ওয়ান ও এক্স ওয়ান পরিমাণ ধান পাবে এবং ও ওয়াই ওয়ান পরিমাণ পাট পাবে তাহলে সে কি করছে দুটো দ্রব্যের মধ্যে সংমিশ্রণে উৎপাদন করছে এখন সে যদি মনে করে যে না আমি ধানটা আরো বেশি উৎপাদন করতে চাই ধানটা আমার একটু প্রয়োজন বেশি সে তখন কি করবে ধানের উৎপাদনটা চাইলে বাড়াই দিতে পারবে এবং বাড়ানোর জন্য নিচের দিকে আসতে হবে তাকে আমরা এখানে দিলাম সি ডি বিন্দু তো ডি বিন্দু অনুসারে এক্স টু এক্স টু ও এক্স টু পরিমাণ এখন ধান পাচ্ছে এবং পাট পাচ্ছে ও ওয়াই টু পরিমাণ তার মানে তার পাটের উৎপাদন মোটামুটি কমে গেছে কেন কমে গেছে ধানের উৎপাদনটা বাড়ানোর কারণে ক্লিয়ার আবার সে এমনও হতে পারে যে সংমিশ্রণে যে আমি পাট উৎপাদনটা একটু বেশি করি ধানটা একটু কম উৎপাদন করি তাহলে সে কি করবে সে উপরের দিকে একটা বিন্দুতে উৎপাদন করবে এটা আমরা ই বিন্দু দিলাম ই বিন্দু অনুসারে এক্স আমরা এখানে থ্রি দিলাম ও এক্স থ্রি পরিমাণ ধান অর্থাৎ এক্স দ্রব্য এবং ও ওয়াই থ্রি পরিমাণ এই পুরোটা পাট অর্থাৎ ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে এখন এই যে সম্ভাবনা লাইন ডাক্তার এ বি এর প্রত্যেকটা এর প্রত্যেকটা পয়েন্টেই সে উৎপাদন করতে পারবে তাহলে আমরা বলতে পারি এখন যে যে এ ডি সি ই বি এই যোগ করে যে রেখাটা পাই সেটাই হলো পিপিসি অথবা পিপিএফ রেখা অর্থাৎ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অর্থাৎ সে দুটি দ্রব্যের মধ্যে এই লাইনের ভিতরে সে বিভিন্ন জায়গায় সংমিশ্রণের মাধ্যমেও উৎপাদন করতে পারে এখন আমরা যদি ভিতরে একটা বিন্দু নিই এখানে একটা বিন্দু এটাকে আমরা দিলাম জি বিন্দু বাইরে একটা বিন্দু নেই এটাকে আমরা ধরলাম এফ বিন্দু এখন এই জি বিন্দু এবং এফ বিন্দুতে কি সিনারি হবে সেটা আমরা এর পরের চিত্রটা এক্সপ্লেন করে দেখব এটা মুছে পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করে দেবে সে জি বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারবে এফ বিন্দুতে পারবে কিনা শিক্ষার্থী এখন আমরা এই জি বিন্দুতে যদি চিন্তা করি যে জি বিন্দুতে সে উৎপাদন করতে পারবে কিনা তো এখানে সে অবশ্যই উৎপাদন করতে পারবে কিন্তু বিষয়টি হল এমন যে সে তার যে সম্ভাবনাটা আছে এখন একজনের সম্ভাবনা আছে যে সে এক বিঘা জমিতে যদি চাষ করে তাহলে চল্লিশ মন ধান উৎপাদন করতে পারবে বাট সে এক বিঘা চাষ না করে অল্প জমি চাষ করলো এবং ধান উৎপাদন করলো কম তাহলে সেটা কি যৌক্তিক কারণ কখনোই যৌক্তিক না কারণ যদি সে জি বিন্দুতে উৎপাদন করে তাহলে তার সম্পদটা তার যে সীমিত সম্পদে আছে সেই সম্পদটা পরিপূর্ণ ব্যবহার করা হলো না এর ফলে কি হলো ওই এক বিঘা জমি চাষ করতে যতজন শ্রমিক নিযুক্ত হতো তারা তার নিযুক্ত হতে পারলো না কারণ সে কম উৎপাদন করলো এর ফলে ওখানে কি হলো বেকারত্ব সৃষ্টি হলো অর্থাৎ তাহলে সম্পদটা কি হলো পূর্ণ ব্যবহার করা হলো না তাহলে জি বিন্দুতে কি আছে আমরা যদি চিন্তা করি ওয়াই বিন্দু ওয়াইয়ের উৎপাদনটা স্থির রেখে এক্স এর উৎপাদনটা কি বাড়ানো সম্ভব কারণ এই বিন্দুতে যদি উৎপাদন করি ওয়াইটা স্থির আছে এই বিন্দুতে তাহলে এক্সটা তো বাড়ানো যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে সম্পাদের পূর্ণ ব্যবহার হয়নি আবার আমরা চাইলে এক্স এর উৎপাদনটা এখানে আমরা এক্স এর উৎপাদনটা স্থির এতটুকুই এই বিন্দু কিন্তু তারপরও এখান থেকে যদি আমরা যাই এই বিন্দুর দিকে তাহলে কি আছে ওয়াই এর উৎপাদনটা বাড়ানো যাচ্ছে তার মানে জি বিন্দুতে কি হচ্ছে একটা দ্রব্য স্থির রাখার পরেও যদি আরো একটা দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায় তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই জি বিন্দুতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়নি এখানে কি হয়েছে এই জি বিন্দুকে বলা হয় অদক্ষতা বেকারত্ব সম্পদের অপ 
সম্পূর্ণ ব্যবহার ক্লিয়ার তাহলে আরেকটা क्वेश्चन আসতে পারে সিজন সেল যে এই জি বিন্দুতে উৎপাদন করা যৌক্তিক কিনা এটা কখনোই যৌক্তিক না কারণ এখানে উৎপাদন করলে দেশে কি হবে উৎপাদনটা কমে যাবে টোটাল জাতীয় আয়টা কমে যাবে তাহলে এই উৎপাদন সম্ভাবনার ভিতরের যে বিন্দু এটাকে বলা হয় ভিতরের বিন্দু উৎপাদন করা কখনোই যৌক্তিক না ক্লিয়ার ওকে এখন আসি এফ বিন্দু এফ বিন্দুতে উৎপাদন করা যৌক্তিক কিনা এখন এফ বিন্দুটা হলো আমার बाउंड्री লাইনের বাইরে অর্থাৎ বিষয়টা হলো যে আমার সম্ভাবনা যতটুকু আছে তার যখন বাইরে চলে যাবে তখন আমার ওই যে সোলতিক প্রযুক্তি এবং যে সীমিত সম্পদ আছে এর সাপেক্ষে আমার যে बाउंड्री লাইন আমার যে সম্ভাবনা আছে তার বাইরে আমি কখনোই উৎপাদন করতে পারবো না তাহলে এই এফ বিন্দুকে আমরা কি বলতে পারি অ অর্জন যোগ্য অর্থাৎ অর্জন যোগ্য নয় ক্লিয়ার তাহলে এফ বিন্দু আমার যদু উপরের বিন্দু তো এটা কখনোই আমি অর্জন করতে পারবো না এই জন্য এফ বিন্দু হলো অ অর্জন যোগ্য কারণ আমার সম্পদটা সীমিত আমার চলতি প্রযুক্তি রয়েছে সেই সাপেক্ষে আমি কখনো এই बाउंड्री লাইনে বাইরে যেতে পারবো না ক্লিয়ার এখানে কোশ্চেন আসতে পারে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের বিন্দু কি প্রকাশ করে তাহলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা উপরের বিন্দু অ অর্জন যোগ্য ক্লিয়ার বা অর্জন যোগ্য নয় এখন আরেকটা কোশ্চেন আসতে পারে যে সাধারণত এমসিকিউ কোশ্চেনে এরকম পেজ ফেলে দেয় সেটা হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরিস্থ বিন্দু কি প্রকাশ করে বা কি নির্দেশ করে খেয়াল করতে হবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরিস্থ বিন্দু উপরিস্থ বিন্দু বলতে আমরা বলা আছে যে এই যে আমাদের এবি লাইন এই লাইনের এই প্রত্যেকটা পয়েন্টে যত হাজার লক্ষ বিন্দু আছে এই বিন্দুটা কি নির্দেশ করে তো এই এবি লাইনের উপরিস্থ বিন্দু বলতে এই বিন্দুগুলো বোঝাবে আমরা সি ডি ই যত বিন্দু দিতে এইগুলো কি প্রকাশ করে এইগুলো প্রকাশ করে পূর্ণ নিয়োগ এগুলো কি করে পূর্ণ নিয়োগ আবার আমরা বলতে পারি কি সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার অর্থাৎ তার যে সীমিত সম্পদ আছে সেই সম্পদটা যদি সঠিকভাবে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারে তাহলে সে এই এবি লাইনের উপর থাকতে পারে আর এবি লাইনে যতগুলো পয়েন্ট থাকবে এই জন্য বলা আছে এই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরিস্থ বিন্দু হলো পূর্ণ নিয়োগ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার প্রকাশ করবে তো ক্লিয়ার তাহলে আমরা বুঝলাম যে জি বিন্দু হলো অর্জনযোগ্য বাট এটা হলো যৌক্তিক না এই জি বিন্দুতে দেখায় অদক্ষতা সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার মানে পূর্ণ ব্যবহার হয় না এফ বিন্দুতে কি দেখায় এফ বিন্দু হলো আমার সম্ভাবনা রেখার উপরে আমার যেহেতু সম্পদ সীমিত এই কারণে আমি কখনোই এফ বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারবো না তার মানে ওইটা আমার কাছে অর্জনযোগ্য বাট যদি বলা হয় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরিস্থ বিন্দু কি প্রকাশ করে তাহলে আমরা বলবো যে উপরিস্থ বিন্দুতে এটা হলো অর্জনযোগ্য অর্জনযোগ্য এখানে পূর্ণ নিয়োগ বোঝাবে এখানে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার প্রকাশ করবে ক্লিয়ার আর জি বিন্দু কিন্তু বেকারত্ব বলেছি অদক্ষতা বোঝাইছি এবং এখানে অপূর্ণ নিয়োগটাও অর্থে ব্যবহৃত হবে যে কোনো ভাবে কোয়েশ্চেন আসুক না কেন এর ভিতর থেকে আসবে ক্লিয়ার तो ये आजकल भिडियो भिडियो केम हल ये जानाते अवश्य लाइक कमेंट शेयर ए सबस्क्राइब करते भूलें तो धन्यवाद सबा के देखा आर परवर्ती क्लस से पर्यत सबाई भलो थकबें सुस्थान सुंदर थकबें